Billy Hawk, Joey Hawk ve Craig Davil çok yakın 3 dostlardı. Billy Hawk 10, Joey Hawk 13 ve Craig Davil ise 14 yaşındaydı. Bu üç ufak çocuğun bir ortak yönü vardı. Üçü de mağaralara karşı büyük bir hayranlık besliyorlardı. Ve her hafta rutin bir şekilde mağara keşfi yapmak üzere gezintiye çıkarlardı. Yaşadıkları yer Mississippi Nehri boyunca uzanan Missouri eyaletiydi. Bu eyalette yer alan Hannibal ilçesine yazar Mark Twain'in ailesi de taşınmış, Mark Twain 4 yaşında geldiği Hannibal'da uzun bir süre yaşamıştı. Mark Twain yaklaşık olarak 1839 yılında bu ilçeye geldiğinde Hannibal ilçesinde gözlemler yapmış, ileride yazdığı kitapları da bu gözlemleriyle şekillendirmişti. Hannibal çocukların yaşadığı yıllarda 20 bin nüfusa sahipti. 10 Mayıs 1967'de Billy, Joy ve Craig oynamak için evlerinin arka bahçesine gittiler. Bir saat süren toprak kazma, define arama ve ev inşa etme gibi oyunların ardından üçü de yorulmuş ve artık sıkılmışlardı. Artık yeni bir heyecan gerekliydi. Yeni bir serüvene girişmeliydiler. Üçü de daha önce birçok kez mağara keşfi yapmıştı. Hannibal ilçesinin Southside mahallesindeki mağaraları defalarca kez ziyaret etmişlerdi. Bir kez daha gitmek, Mark Twain'in doğup büyüdüğü yerleri görmek eğlenceli olabilirdi. Kim bilir belki de Tom Sawyer ya da Huckleberry Finn gibi sürükleyici maceralar da yaşayabilirlerdi. Billy, Joy ve Craig mağaraya gitmek üzere annelerinden izin aldılar. Ve hiç vakit kaybetmeden 10 Mayıs 1967 günü öğleden sonra Hannibal'daki mağaraları keşfetmek için yola çıktılar. Tanıkların verdiği ifadelere göre mağara keşfi için yeterli donanıma sahiptiler. Yolda onları görenler el feneri ve kürek gibi keşif aletlerine sahip olduklarını söylemişlerdi. Yani kıyafetleri de bu keşif için uygundu. Billy, Joy ve Craig'i en son gören otanıklardı. Çocuklar akşam eve dönmedi. Aileleri her yerde onları aramaya koyuldu. Saatler geçti ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Kısa bir zaman sonra Hannibal'da yaşayan yerli halkta arama çalışmalarına katıldı. Herkes çocuklara ait ufak bir iz bulabilmek için seferber oldu. Olay bir gün sonra ulusal basının da ilgisini çekti. Akabinde artık bütün Amerika bu olayı konuşuyordu. Arama çalışmaları her gün biraz daha genişletildi. Civardaki her yerleşki arandı. Harita üzerinde çocukların gidebileceği her yer hesaplanmıştı. Her güzergah detaylı bir şekilde incelendi. Ama günler geçmesine rağmen hiçbir iz yoktu. 6 gün sonraya gelindiğinde artık arama maliyeti çok uçuk rakamlara ulaşmış, bazı kesimlerde bundan rahatsız olmuşlardı. 6. günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arama çalışmalarının kısıtlanmasına karar verdi. Olay hakkında birçok teori vardı. Kimilerine göre gerçekten bir mağaraya girmişlerdi ve karanlıkta kaybolmuşlardı. Bazı kimselere göre de 79. karayolu inşası yüzünden farklı bir yola sapmış ve kaybolmuşlardı. Belki de evden kaçmak istemişlerdi. Mağara ziyareti bir yalandan ibaretti. Ailelerini böylelikle uzun saatler oyalayabileceklerini düşünmüş olabilirlerdi. Kaçırılmış olma ihtimalleri de çok yüksekti. Ama bunlar sadece komplo teorileriydi. Yarım asırdır Hannibal ilçesinin çözülemeyen en büyük gizemi böyle basit teorilerden çok daha karanlık ve karmaşık olabilirdi. Olay günü çocukları en son gören Lion Strüp'tü. Saat 4 sularında gördüğünü ve itfaiye istasyonuna doğru gittiklerini söyledi. Kadın herhangi bir şüpheli durum sezmediğini gayet neşeli olduklarını anlattı. Arama çalışmaları Birch ve Walnut caddelerine yoğunlaştırıldı. O lokasyondaki mağara sistemleri birçok efsane ve kehanete ev sahipliği yapıyordu. 
olay duyulduktan sonra birçok radyo programı Murphy mağaraları hakkında çıkan söylentilerin doğru olduğunu ve çocukları mağaranın alıkoyduğunu söyledi. Devlet desteği neredeyse kesilme noktasına geldikten sonra halk tarafından acil durum ekibi kuruldu. Yüzlerce insan çalışmalara katılmak için Hannibal'a geldi. Ulusal bir kurtarma çalışması yapılmaktaydı. Hannibal didik didik aranmaktaydı. Hannibal hiç olmadığı kadar insan seline uğradı. Yerli halk Mark Twain'den dolayı ilçedeki ilgiye alışığız ama böylesini hiç görmemiştik diyordu. Koruyeri Post'a göre olaydan bir hafta sonra Ulusal Spiroloji Derneği Başkanı tarafından tahsis edilen iki tane jet, Billy Hawk, Joy Hawk ve Craig Dowell'ı bulmak için Hannibal'a geldi. William Carras tarafından yürütülen çalışmalar hiç ara vermeden devam etti. Jetler çoğunlukla geceleri arama yaptılar. Projektör yardımıyla ışıklandırılan yerler detaylı bir şekilde tarandı. Zamanla çocukların mağara sistemi içindeki ufak mağaraların içinde olabilecekleri düşünüldü. 79. Karayolu çalışması Billy, Joy ve Craig'i ufak mağaralara girmeye zorlamış olabilirdi. Mağaralarda düzinelerce ufak delik vardı. Çocukların o dar deliklere girip çıkamamış olma ihtimali yüksekti. Üstelik bu mağaraların içindeki su birikintilerine düşüp boğulmuş olabilirlerdi. Arama çalışmaları kapsamında birçok ufak deliğe girildi. Ama girilen her delikten bambaşka bir ufak delik çıkıyordu. Bu arama çalışmasına katılanları tedirgin etti. Böyle bir arama profesyoneller için bile çok zorken halk için çok daha zordu. Yıllar sonra Hurley ve Robert Huggett, Hannibal Yesterday isimli kitaplarında Billy, Joy ve Craig'in o ufak mağaralara girerken inşaat işçileri tarafından görüldüklerini iddia etti. Onlara göre devlet bu bilgiyi halktan saklamıştı. Günler sonra belediye başkanı Harry Musgrove, Mississippi nehrinden Ilasco'daki çimento fabrikasına kadar her yerin detaylı aranmasını istedi. Mesai bitiminden sonra trenler görevli ekiplere teslim edildi ve trenler yardımıyla aramalar devam etti. Harcanan yüz binlerce dolar ve ülkenin dört bir yanından gelen insanların yardımları sayesinde sonunda bir ipucu bulunabildi. Olay hakkında 50 yıl aşkın süredir elde edilebilen tek kanıt bu oldu. Olayın 8. gününde Hannibal'daki bir mağara girişinde siyah çocuk çorabı bulundu. Üzerinde kırmızı bir madde vardı ama kan değildi. Halk bu gizemli maddeyi yine mağara sistemleri hakkındaki gizemli olaylara yordu. Craig'in annesi çorabın oğluna ait olabileceğini söyledi. Hannibal polis teşkilatı Mississippi nehrindeki mağaraları aramaya koyuldu. Kaliforniya ve Arizona'dan gelen birçok medyum görevli ekiplerle irtibata geçip Billy, Joy ve Craig hakkında bilgi verdi. Billy'nin hayatta olduğunu ama şu an göremedikleri bir yerde bağlı olduğunu anlattılar. Medyumlara göre Joy ve Craig ise bir tren vagonu içerisinde kilitli bir haldeydiler. Medyumlar birkaç lokasyon gösterseler de herhangi bir sonuç alınamadı. Şehrin güney yakasındaki her ev arandı. Tenha yerler her zaman öncelikli yerlerdi. Ama çocuklar sanki buhar olup uçmuştu. Billy, Joy ve Craig kaybolduktan 10 gün sonra arama çalışmaları tamamıyla durduruldu. Amerika böyle kapsamlı bir arama çalışması için yeterli maddi kaynağa sahip olmadığını ileri sürdü ve çocukları kaderleriyle yalnız bıraktı. Billy ve Joy'nin annesi Helen Hawk, evlatları kaybolduktan sonra hiçbir şey yiyemedi. Psikolojik olarak çöktü. Anne Helen, tek bir şansım olsaydı ölmeden önce ufak da olsa o gün hakkında bir şey öğrenmek isterdim, diyordu. Billy, kızıl saçlı komik bir çocuktu. Joy ise daha oturaklı, teleskopla gökyüzünü inceleyen ufak bir bilim adamıydı. Craig ise tam bir hayvan severdi. Her gün eve bir hayvan getirirdi. Yarım asır önce kaybolan Billy, Joy ve Craig 
bir daha hiçbir yerde görülmedi. Geride bu esrarengiz hikayelerini bırakıp bilinmeze doğru gitti. 